大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，过去我们啊探讨许多有关中国近代史发生的一些事情哦，那也提出了一些我们啊所讨论到看到的一些观点，特别哦，台湾所定定的这些中国史的部分，常常跟中共所定定的不大一样，所以我觉得节目当中也有这个啊来以正视听哦，把我们这个比较正确。的这些资讯分享给大家，我觉得至少大家知道历史的脉络跟真相哦。那我们过去来谈到这个北伐成功之后，后来就开始当然进行这个所谓的训政时期的一些运作。那这时候当然又遇到了这个啊，包含对日日本的这些挑衅，包含共产党的部分。呃，这段历史哦，我们看到以呃中共的所描述的部分来讲，然后是一个啊帮助了中国历史转类的一个非常重要的点。但真的是如此吗？我们今天很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师哦。明老师你好，呃，主持人洪立老师好，各位观众朋友们大家好。我想我们就请教一下老师哦，这个我们刚刚谈到了五次的剿匪的部分哦，前四次当然都功败垂成哦，在第五次的部分来讲，那这时候当然就是我们的角度在台湾说这个当然就是啊共产党败逃，当他们说没有这是长征，我们其实要进行一个更伟大的计划，这个伟大的计划我们。明老师，你怎么看呢？呃，这个事情说起来很复杂。其实最近因为这个这几十年史料比较多了，就看得比较清楚。我们先看中共官方怎么说。呃，官方的版本这样讲的。你看他这个官方出过很多历史很多历史书，大概最标准说法就是长征什么？他把说因为打出去了嘛，要逃要逃走了嘛。他不说逃亡，也不说逃窜，也不说流亡，他说长征。为什么？我们要北上抗日。怎么说呢？他说，呃，长征是宣告了中国共产党和中国的红军肩负着民族的希望，胜利的实现了北上抗日的战略转移。啊，好崇高哦！呃，非常崇高。对、嗯，但是当初可不是这么回事因为他们跑过去之后一年了，然后毛泽东跟朱德才发了这个联名的叫《抗日救国宣言》。他说：“这个我们这个呃，中华苏维埃共和国就江西苏区了，呃，这个江西苏区的中央政府跟个工农红军的革命军啊，联合呢，不断的唤醒这中国呢起来团结抗日。但是呢，派了自己，但是叫中央政府没有怎么听。不过呢，我们还是派了我们红军的主力。”经过了两万五千里的长征之后，历经了这个多少年，然后跑了多少省什么的，然后经过千辛万苦之后去北上抗日，好，这是他们说的。他们没有说，就是在这个逃逃出江西苏区前呢，第一曾经进行过大屠杀。为什么这样做呢？因为中共是不相信人的。中国人会说，你们留下之后呢，被中央军俘虏之后呢，那他们拷打你一下，你就把这秘密说出来了，这不行。所以我们能够走的就跟我们一起走，不能走的就全部杀掉。谁来做这件事情呢？周恩来下令，对叫政治保卫局呢，把这些走不动的这些官兵啊跟老弱妇孺就大杀了。这消息怎么传出来呢？有人叫龚楚，龚楚是红军的那个时候就中共红军的这个代理总参谋长，所以我们一般称为参参谋长。嗯，龚楚后来这个离开了中共，然后呢，这个投诚向国民政府投诚，写了本书叫做《我与红军》。所以我们常常通称就拱楚这本书叫《我与红军》，他给了很多材料，他当时亲眼看到，他说：“我们看到这样杀人，杀到什么地步呢？”他说：“我们红十二军的参谋长叫林野，他的夫妇呢，在毫无征兆情况下被背后用大刀砍死。”他非常震惊，因为他做梦想不到说这么高阶的这个干部呢还会被砍死，还不被信任，所以他后来决定说要投奔，所以他当时萌生的念头。同时看到，就在出逃的过程当中，跟行军过程当中，尤其是走过非共产党统治过的地方的时候呢，他们警戒森严，不但是警戒，就是国民党的部队和地方军阀部队把会打他，他派出警卫部队跟后卫后后备警戒部队，又走过去，凡是跟不上队伍走不动的，我就杀，然后我怀疑人我就杀。那免得就说你们会泄密，就跟刚刚前面讲说，在这苏区里面杀的情况是一模一样的。那拱楚说，不但中下级的这些战士呢，这个担心恐慌，下级干部担心恐慌，连这所谓的高级干部也人人自危，说什么北上抗日，如果是北上抗日的话，应该是意气风发，然后人人这个战志昂扬，然后万众一心的奔上前线去了嘛。
，所以从这样我们可以看出来，所谓北上抗日啊，更是后面后面的这掩耳盗铃的宣传，完全不是事实。很多细节我们后面慢慢说。对，这个听起来很惊悚哦。如果是第一次听到这段历史的人，会觉得说，按理这个拜逃那就跑了，好了，就算长征也没有关系。但长征过程当中去杀害自己的同胞。看起来这真的就是我们刚刚提到的，是一个败逃逃亡，而且这过程当中还怕，因为有那个危机感，就是表示他们有可能被灭掉了，所以出手要狠，不然死的就是自己，是不是可以这么说？是是这样，所以他就像你说，他根本基本上是一个逃亡跟逃窜了。那呃，我们就讲讲中间详细的过程，因为这个所谓长征在一年一年多一点嘛，那各家说法不一样。在海外有个人呢，叫辛浩年教授。辛教授呢，在大陆成长，那么他是大陆的这个自学成才的这个民国派的人士。那这个做过很多的精神研究，那这地方他研究很棒呢，我就借用他的话来说一下。也就是他详细研究的时候，红军长征的过程当中呢，到底有没有北上抗日这件事情，他的结论是，中共这一年多的长征，大体上可以分成四个阶段。每一个阶段看出来都只是败逃跟流窜，完全没有北上抗日的行为跟目标。好，第一个阶段呢，他先我们不是从江西跑出来吗？从江西的南方跑出来，先跑到哪里呢？先跑到湖南的西部，因为江西跟湖南接接壤，跑到湖南西部。好，中共教科书是这样讲的啊，他说红军开始，中央红军开始长征，目标是跟第二跟第六军团会合。为什么跟第二、第六军团会合呢？因为二六军团呢，在四川、湖南跟贵州边界呢，哎，有一个这个有一个根据地。那这个地方呢，离各省的省会呢，都好几百公里、上千公里。呃，华里就更长了，就加一倍。然后呢，这些当地的军事力量薄弱，然后山山跟河都很多，掩蔽可很好。然后跑到这地方来之后呢，进可以截断长江的交通，退可以躲躲进高山峻岭当中。然后呢，又是多个种族聚居地方，是土家族啦、苗族啦、白族跟汉族的聚居地方。然后呢，地方军阀派系林立，非常不统一。嗯，所以他们这个就地方割据条件呢，完全具备。所以他有四利于：第一，有利于武装割据；第二，有利于我们的主力军队回旋，因为他不要打硬仗，他可以逃。第三呢，有利于我军在矛盾交错当中生存发展，然后有利于开创根据地，就四个有利于。所以第一个阶段呢，跑到湖南西部，但是呢，他跑到那边之后，他没办法立交，因为政府军继续追。政府军为什么追？我们等会再详细说。不是单身为了剿匪这么简单。好，那么红军在这个被追的情况下去逃，想逃到哪里去呢？他要过湘江呢。他如果要过去湘江了，要要跟二军二军团跟六军要汇合，就要过湘江。但要过湘江的话呢，那边有国民党重兵在那里。国民党重兵呢，是我们五六倍之多，我们打呢恐怕有危险。现在中央红军剩下大概不到三万人，有覆灭的危险，这是教科书上说的、啊。所以毛泽东主张说，我们放弃这计划，不要跟二六军团汇合。我们到别的地方去，去哪里呢？去贵州。为什么去贵州呢？因为那方兵力薄弱，敌方兵力薄弱。我们去那边呢，哎，有利于立脚。所以我们在四川、贵州之间呢，找个地方，找个根据地。啊，这叫第二阶段。好，第三阶段呢，然后政府军又继续追来了。你跑到西南不行，我要再逼你走。然后政府军又逼他呢，向哪里去呢？向西北走。哦，你不能再待在贵州，你给我往往北走。所以。包东东被逼之后，他想说：“那这样子吧，我在四川的北部呢，有另外一支军队，四方面军叫张国焘的军队。张国焘这个人，等我们再详细介绍一下。我们到那边跟他会合，看是不是有更好的机会。所以这支红军呢，从三五一九三五年的一月到五月，在那就辗转流窜。他们要渡一条河，叫赤水，因为在中共官方的这个课本上面讲说，四渡赤水是没有错。”不是因为他很厉害去渡四次，而是因为前三次都被打回来，因为你跑的方向不对。我不要你往那边跑，你渡赤水可以，但我要你从渡完之后你要往这边走。好了，三渡不成功，第四次渡成功了，从西康省呢北上，西康的省县被中共废掉了，一部分并了四川，一部分并到那个别的地方去了，所以西康的省没了。
，那么逼他从西康的这东南呢北上，然后最后呢到了四川的北部，跟张国焘的军队会合。好，这样子叫第三个阶段了。所以各位看到这三三个阶段呢，就是活下来回主，根本没有什么想到北上抗日，根本没什么冠冕堂皇的话，他只讲说随时随地有负面的危险嘛。好，然后第四阶段，第四阶段呢，他这下跟第四。就方面军跟张张国焘军队会合了，会合之后呢，双方发生了争执啊，这下故事就来了。他们在哪边会合呢？在四川茂公会合，在茂公开场会议。然后毛泽东说呢，要向北走，张国焘希望向南走。那为什么我们知道这段历史这么清楚呢？因为张国焘后来也叛逃了。也也归顺中央，然后写了一本《张国焘回忆录》，所以前面有巩楚的《我与红军》，后面有张国焘的回忆录。那这两个都是，就是中共里面他一级的这些军事将领了。所以，除非他自己涂脂抹粉，否则里面很多细节大体上我们是可以参考的。尤其是当时战略的转移啦、考量等等呢，他讲的是非常清楚。当然，还有很多中下阶的军官呢，后来回忆啊什么等等，补充很多细节。好，那么张国焘怎么说呢？他在的在茂公开会的时候呢，毛泽东提出的计划，他去哪里呢？我们去甘肃跟宁夏。他说，为什么要去甘肃跟宁夏呢？因为共产国际来电报说，让我们去那里。为什么去那里？因为那地方靠近外蒙古，外蒙古当时基本上已经叫做公民投票，已经独立了。但外蒙古的独立是在苏联的控制之下，所以苏联的力量是直接进到外蒙古的。外蒙古等于是苏联的一部分，就虽然不叫做加盟共和国，但等于是一部分。苏联直接派人进去，所以他说苏联会从外蒙古呢，可以帮助我们接近我们。毛泽东讲一句很重要，根据我们现在的情况，也只能这样做。嗯，什么叫根据我们现在情况？我们现在快死了，快被消灭了，所以我们现在只能往那边去。张国焘说：“毛泽东打开地图说，那看来看去，那那附近呢，比较富庶的，我们能够活下来的，能够劫掠的地方呢，就只有宁夏。那宁夏呢，在河套那地方嘛，宁夏比较富庶，而且服那个防守宁夏的叫马鸿逵的军队，马家军，比较薄弱。那这地方我们可以待下来，而且莫斯科叫我们去那边，我们就去那边。”那所以这地方呢有其他好处。第一呢，当地比较富庶啊，我们至少可以想办法可以活下来。第二就是，如果说再从外蒙古那边来支援的话，那就更好了。然后呢，这个张国焘说，毛泽东讲的时候呢，加重语气说，打开天窗说亮话，我们有被消灭的危险。如果宁夏再不能立足的话，至少中央的一部分干部可以坐车过沙漠到外蒙古去。将来可以在东山再起，他准备被消灭了。然后他在讲的事情的时候呢，没有说到陕西北部，没有说到陕北，也没说到北上抗日。他说，张国焘说，当时呢，他们在一路逃呢，当时消息是隔绝的嘛。他们虽然有无线电报机，但是呢，不是每个地方都接得上，也是接得很好。他说，我们没办法跟着刘志丹了、啊、高刚了、啊、在陕北这些人呢，跟徐海东这部队呢会合，我们也不知道他们在哪。他说。我们甚至连刘志丹跟高刚的名字都不知道，是，这讲得很白了。我们连这个人都不知道，怎么去跟他会合，怎么联络呢？所以张国焘说啊，其实我们当时主要的关键问题，怎么活下来，然后怎么样不死，这是最关键的。所以这样讲，讲到这里很清楚了。毛泽东说向北去逃，什么跑到甘肃，跑到宁夏，什么等等。呃，最基本就是第一，宁夏那边呢，可能可以就地劫掠，可以生存下来；再不然呢，至少可以得到从外蒙古来的苏联的接济。所有的想法呢，都只是活下来，而不是抗日。那他们讲的话是什么时候呢？他离开中央苏区，离开了江西苏区呢，离开了八个月。这些话呢，新是辛浩年先生整理的这些，他们的过程之后，他讲出来的，讲得非常精彩。后来有学者呢，也做过这个类似研究。甚至呢，有趣是由英国学者呢，顺着这些书呢，把所谓的长征路的走了一遍，走走看，说到底有没有那么艰难？啊，呃，坦白说没那么艰难。当然，各位如果上网去看呢，你如果翻墙可以看来是什么呢？红军在路上呢，他们说什么啊？呃，翻雪山呢，过草地啦，然后这啃树皮啦，喝雪水了呢，其实不是，很多地方吃的还不错。
，因为他们劫掠了很多钱嘛，就拿那银元到地方上去买东西，比如说在哪边吃到烤乳猪，然后在这个呃哪边在贵州喝到这个大曲酒，然后在哪边又跟什么苗族拜把，然后在哪边又干什么又骗了人什么等等，反正一路上。有些地方日子过得是相当不错的，并没有那么差。然后又吹牛说什么毛泽东几个人呢，也跟大人走路，不是？毛泽东在做轿子，是有人抬的。毛泽东还把那轿子改良了一下，上面可以搭个棚子，可以遮蔽风雨，可以干什么？他一个，然后张闻天一个，张这个王稼祥有三个人是被抬轿子的。如果路宽的时候，三个轿就并排抬，然后这边商量事情；路窄的话，就一个过去。这三个人的商量呢，决定说怎么样把其他的家伙干掉，然后把权力夺过来，再干这些事情。嗯，所以这长征好辛苦哦，好好好，好啊、没有，我们还是要说好辛苦哦，真的是好辛苦的，要去篡改历史，说他们很辛苦哦。那、嗯、当然啦，如果这样说起来，从这个部分导师延伸另外一条脉络是说，他们显然真的是被逼急了，是像到处流窜哦，真的是到处流窜。嗯，那为什么当时国民党没有毕其功于一役，就把中国共产党给消灭解决，甚至就让让他跑到外蒙古，也许就没有东山再起的机会？那个关键点到底出了什么事情？这个事情就牵涉到日本了，那讲起来很奇怪哈。所以我们前面讲，我们说中国当时命运呢，跟日本呢，跟军阀，跟这个共产党是联系在一起的。我们那时候不是讲，我们说这个我们每次剿匪跟日本的侵华中间都是好像是犬牙交错嘛，好像是客观上相互呼应嘛，还真是这样子。这事情要从什么时候讲起？从九一八讲起。九一八事变之后呢，这个东北呢很快就失掉了。失掉之后，蒋中正非常担心，他看见的不只是丢到东北，他看见就是日本必将侵华。嗯，也就是中日的全面战争了，恐怕难以避免。那问题是我们怎么打这场仗？中国当时是没有条件打这场仗的。将来我们有机会再再慢慢讲这个抗日战争的部分。简单说，中国军队当时不是很现代化。打到后期的时候，打到一九四零年的时候，我们是一九三七年开始抗战嘛。打到四零年代的时候，英国呢，《泰晤士报》很有名了，《泰晤士报》派记者到现场第一线看作战。嗯，他华军英勇无比，但是呢，华军装备不良。装备不良到什么地步呢？第一，华军呢没有雨衣，华军打伞。嗯，怎怎么打仗？华军打伞，就晴天没问题，雨天是华军打伞，日军是装装备雨衣的，这第一个。第二，每个师团里面华军的师团不足额，日军师团是足额。日军师师团呢有炮，有有轻重炮。嗯，华军师团基本上只有迫击炮，基本没有重炮。然后华日军师团呢，装备到到牙齿；华军师团呢，不是每个人都有枪，嗯，很可怕啊。到什么地步才有枪呢？当我旁边人都打死之后，我才有机会去拿枪，嗯，很多人是拿拿鸟铳、拿打野兽的或打鸟的枪上来打仗，打到这种地步，嗯，让他们说华这个《泰晤士报》说华军非常英勇，经常一个阵地几百人打到最后一个人他不退，打死为止。啊，他说各省出来的作战部队呢，基本都是如此。《泰晤士报》这样讲呢，不是要说华军多么厉害，是要拿中华民族抗日的历史去鼓舞英国人怎么去对抗德国纳粹。他们讲这件事情。好，所以蒋中正晓得说，其实打不过日本，三月亡华绝对有可能。所以九一八事变的时候，他想了非常多。那我们怎么知道这么多细节呢？他不是有日记吗？我们不是提过吗？他日记后来最后呢，捐到美国去，捐捐到斯坦福大学，大不叫斯坦福大学，捐到斯坦福大学去，然后在那边开放可以看，很多人去看了。我倒还没机会真的去看，但是我看了不少人家去看完之后回来写的那些心得什么的，包括大陆学者写的一些东西。现在我们讲的就是把各方面综合起来的东西。好，他讲中的这段时间呢，他因为就。九一八事变嘛，东北丢掉了，然后第二年成立伪满洲国，他非常心痛。他小时候说必须抗日，但问题是怎么抗？嗯，所以他想了几天没有办法，两天之后他甚至立了遗嘱。九二九一八事变，九二零才立遗嘱，要将来我是死而后已，就打死了再说。现在呢没办法了，那我们现在就要只好努力去去作战。大概想了快一年吧，九一八事变之后想了一年，想到一九三二年到三三年，他才慢慢有一个明朗方向出来。
，他跟他的这个主要顾问叫蒋百里，那么一个文人的军事军事战略家，跟德国战略顾问讨论了一年，就得出了结论，必须打持久战，也就是不可能速战速决，必须用时间换取空间，然后慢慢慢慢打，然后最后再打，最后再打赢。老蒋最后看得很清楚啊，将来我们再跟大家详细说。老蒋说，我们不可能单独战胜日本，中国战胜日本一定是跟把中国的战场跟国际上反法西斯战场相结合才会打赢，这非常厉害的战略眼光。后来真的是这样打赢的，当时国军里面没有多少人相信这句话，但后来证明他眼光够远大。好，所以三二年到三三年，他想通这件事情之后啊，其实在几年当中，他做了很多准备。那几年当中，我们讲过嘛，日军不是步步进逼嘛，华北五省特殊化嘛，在这阶段当中，他一方面呢，步步的跟日军周旋；，另外一方面呢，他准备抗日。那准备抗日怎么办呢？我要有抗日根据地啊，因为他晓得上海会丢掉。南京会丢掉，然后中国东方这就从东北到华到华南呢，大概东边这些比较富庶地方呢，可能全部要丢掉，所以我们得想办法跑到别的地方去抗战。你必须要找到地方，那么攘外必须要安内了，所以你要找到一些安全地方。安内大家都以为打共产党不只是，还要打军阀。你要收服军阀，所以你要想办法，就是把把把中国内部呢慢慢团结起来，把共产党消灭掉，然后我们来共同抗日。好，那找来找去说，那我们可能要迁都，说南京要丢掉叫迁都，迁哪里呢？第一个想是洛阳啊，迁点古都，想不行；第二想西安，嗯，西安也不行，做决定去去哪？四川，四川是三国时候的这个蜀的根据地。那地方够富庶，可以支撑长期战争，所以说选四川。问题是四川当时是有有几个军阀，杨家最大。那问题是我怎么进四川？我们不是讲了，当时说统一吗？北伐统一吗？统一东半部嘛。那四川在我们讲的县以西嘛，基本上就你怎么进四川呢？你要找个理由进四川。想了想了想想了大概一年吧，有人他说：“哎，我有个主意了。”什么主义呢？我以剿匪也为掩护，掩护抗战，然后建立西南根据地。嗯，很精彩的想法哈。所以怎么以剿匪做掩护呢？我打打江西出去打打打，然后把他打出一小股出来，一小军让他去逃，然后我追着他在后面跑。他跑到哪里呢？我就去哪里去。我要他去哪里，我就把他赶到哪里去。所以各位注意看了、啊，我们如果去看这段这剿匪战士，尤其是在追剿这个，在中共叫长征，我们叫追剿的过程当中，国军的部队、政府军呢，常常是围棋三面，嗯，留下一个缺口。哦，不是说围围扣必缺，不这意思啊，而是说我就让你往那边跑，我就只能让人跑跑跑，你你跑到我要你跑的地方去。所以刚刚讲说四渡赤水就这样来了，因为你跑过去之后，你的方向不对，我把你打回来。打的时候，然后又不对，再打回，再打回来。等到你跑对方向的时候呢，我打开让你往那边跑。为什么呢？你往那边跑的时候，我才有理由往那边追嘛。对，我往那边追的时候，我才才可以派人呢、啊，派军队什么进去嘛。所以这样一步步进去，这样就进到贵州啦，进到云南啦，进到这些地方嘛，一步步这样过去。所以最后进到西康，进到四川，这样他才进去。所以他讲得很清楚。所以你看啊，他这两万五千里长征，他一开始说北上抗日的话，那就北上抗日嘛。你为什么从江西先往西南跑？你为什么先跑到有这湖南南部，跑到方部队就把你往北赶嘛？是这样来的。所以老蒋总统在日记里面想说，如果是为了对日本人的计算的话呢，以剿匪为掩护，这是我们抗日的原则。嗯，老蒋为什么对红军不太放在眼里面呢？你剩下两万五千人左右嘛，这根本不在我眼中。我的目的呢，是借着你呢，去打进军阀的地区，我要收服军阀，让军阀也愿意一起来抗战，这样的话，中国才真的能统一。所以这个日记出来之后，讲得很清楚了。他老蒋的战略呢，把剿匪跟抗日完全结合在一起。呃，一方面就是。我打这个军队，然后打这个赶下去，然后再来就是进去之后呢，我也派兵跟派官。我虽然不能把你的军阀的权力全部分掉，但至少我可以分一杯羹进来。然后我讲话呢有力量，我中央在这边有人讲话。
，所以这消息这个日记一公布之后，当时我们很多很多人去看，我很多朋友也去看了，呃。台湾很多学生看完之后非常震撼，嗯，然后说里面记得很多事情，过去我们都不知道。那现在我们只是有听传说或听这些，当时这这国民党的遗老传传传一下话下来，但是也不相信。看了老蒋总统呢，事先写出来，他不是事后写，他都是事先写说，哦，我计划什么，就做成或没做成，他也检讨也骂自己等等。看完这小说，他真的是很真心的。你说啊，他事后骗人不是的，因为他常在日记里痛骂自己。他骂自己骂到什么地步？他说：“啊，我还有好色之心，猪狗不如。”他骂自己，就是他对自己要求非常严格，猪狗不如。所以他用抗，他用这个剿匪来掩饰抗战，来遮掩抗战呢，这个是一个很大的一个一个讯息。所以台湾学者看了很受震动，大陆学者看了呢，很受震动。所以这个呢，是一个。呃，了不起的一个史料，将来有机会呢，我们真的都应该去看一看。嗯，这当然啊，这也是我们谈到说，应该要把很多的史料跟史实来做回应跟回复哦。那最终，老师从这一次我们大概谈到今天这段呃近代史里面，谈到我们包含在训政时期后续的这整个发展，然后包含剿匪、刚好抗日的部分，总结老师有什么样的一些想法？简单说就是，第一呢，这个中共所谓长征呢，跟长征无关。完全是逃难。第二呢，跟抗日也没有关系，完全是逃命。第三呢，中共能活下来呢，不是因为他厉害，而是中央有个大计划，也就是老蒋总统有个大计划。他为了抗日，他就寻找根据地，然后寻找根据地找到四川。那想办法进四川的时候，必须找理由，所以把中共的军队赶进四川，他才能名正言顺进到四川。进到四川之后呢，才开始建设四川呢，建设成为抗战根据地。后来我们看到，刚刚不是讲说跟德国合作嘛？那后来德国呢就派了一些人过来帮忙，还派了一个叫法肯豪森，那翻中文翻译叫法肯豪森上将。法肯豪森上将亲自来到中国，帮中国训练军队。嗯，那是在这个德意日联盟签署以前，这个时候我们才有陆军的操点，才有步兵手册。所以老蒋总统希望说，那个时候能够争取一段时间，五年、六年甚至更长时间。他希望说训练出六十个师来，正规师呢才能打仗。事实上最后也没有，那战争就时间爆发了。那么这当中呢还加一段，我们那时候不讲过新生活运动嘛？大家一直以为说新生活运动就是一个改造国民习性的一个运动，不不只是这样的。新生活运动简单说是一个精神动员。它表面上叫做教育，叫生活教育，它是用生活教育的名义呢，去遮掩一个精神动员的实质。为什么要动员呢？准备抗日了。因为说精神不动员起来，你的精神不不不焕，精神不焕发的话，然后你全部散漫的话，你是不可能打仗、不能抗日的。所以你要精神上动员起来，新生活运动呢是精神动员。所以老蒋中的这日记呢，巨细靡遗记载很多成功跟不成功的准备跟设计。后来这日记也救了他一命啊！西安事变当中呢，张学良就读完日记之后呢，大为痛悔。小的时候毁了这个中国的一盘，毁了老蒋的一盘棋，也毁了中国的大局，这终身呢不敢再讲话。嗯，那这个事情将来我们再说了。是哦，这个真的、啊，老师一一谈完之后，当然我们大家对于中国近代的一些呃历史的部分的轮廓当然更清楚啊。那我们还是说，历史也许我们在世界上发生各自解读角度会不同，这很正常，但绝对不是等号篡改。对，绝对不是把白的说成黑的，没有做的说有做的。但对比中共在整个中国近代相关的一个历史，包含中共的建党史，我们必须说，难怪他会被称为全世界最会篡改历史的政党哦。所以，嗯，还是多看《政经最前线》吧。我想里面就比较多正确的讯息可以提供给大家参考啊。那今天再次感谢明居正老师，也欢迎大家的，也谢感谢大家的收看了、啊。如果大家对我们的节目啊非常喜欢的话，也欢迎可以把。节目转传给更多的好朋友，再次感谢大家。正经最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。
大家好，欢迎收看《震惊最前线》五马看中国，我是主持人张宏林。再一次感谢大家收看我们的节目哦。呃，最近当两岸情势哦还是非常的严峻哦，大家以为这个拜习啊、呃、电视讯会议讨论完之后，会不会攻击扰台就会变少？看起来还是没有。那大家就很好奇，接下来的发展会是如何发展？那我们看到。啊，中共历来的这些总书记，不管从毛泽东、邓小平到现在的习近平哦，他们对于啊对台政策哦啊，或都有些不同，但本质上。啊，我们认为啊，其实都有一些相同的一些想法跟看法。那我觉得有必要来厘清了解之后，对于我们对中共未来的一些应对，台湾的朋友会更有清楚的一些方向。所以，我们今天很开心邀请到江峰漫谈的主持人江峰老师哦，跟我们来连线。我想江峰老师过往对于中国议题啊，思路谈论非常脉络清楚，也拥有广大的这些听众，所以我们非常的开心，很荣幸有机会邀请到他。来，对于我们所有的这些啊，真金最前线的朋友来做分享啊，特别我觉得台湾的朋友，我们如果有机会，透过更多不同角度来谈论，我觉得也可以让我们更清楚了解中国的议题哦。那我们就欢迎我们江峰老师。哎，你好，洪林兄，您好啊，这个真金最前线的朋友们，你的订阅户们，大家好，台湾的朋友们，大家好。这个实际上，我刚才纠正一下啊，这个啊。洪林兄说的这个台湾今天能请到这个，觉得是有福。我觉得这事儿应该正好，反着说啊，是江峰有幸啊，这个出席台湾的这个电视节目啊。我觉得呢，是不仅不这个话的应该是在海外华人和全世界的华人，因为有了台湾这个民主自由的社会而感到荣幸，而感到这种福分。所以我觉得他们应该颠倒说啊，那是非常高兴了，参与节目。嗯，我想我们第一题哦，就来请教一下我们啊江峰老师哦。其实我们都知道，毛泽东当然在啊这个一九五零年代的时候，他事实上开始有许多对于啊想要来啊这个解放台湾的一个宣言。的确，在那段历史，从台湾我们这个亲身啊所谓的。经历在台湾的许多历史上，也写到那一段时间，当然就是一个最危急、危难的时刻。这当时这个毛泽东不断在谈到希望来解放台湾，为何在那一个关键点，或者是后来是没有办法来实现？老师你怎么看待呢？我想在回答第一个问题之前呢、啊，就您刚才的一个开场白啊，我说一下啊，嗯、就是现在台湾就是岛内也好，国际上也好，对于台湾问题，实际上。看法并不完全一致，就是对现在中共的这个威胁，到底是对台湾未来的一个影响到什么程度？那么现在实际上，像台湾未来这个在未来的变化上啊，嗯，常见的推测有三种，啊，第一个就是维持两岸现状分治的现状，对吧？第二呢，就是呃，所谓叫两岸统一了，第三个叫做台湾独立了。大家可以说看着事物的左右和中间的这么一个三个方向发展，实际上呢，对于很多。嗯，国际上也包括台湾的朋友来说，我发现很多朋友出于对中共了解不深，所以就以为两岸分治就可以成为一种长期存在的一种形式。你包括很多我认识的美国的朋友，甚至包括美国的国际关系当中重要的界定，台湾问题怎么去做，包括台湾关系法，都是以这种叫两岸分治现状来作为台湾问题的原则的。其实这正好是与中共的。对台湾的处理态度是相背离，换句话说，你如果想存在两岸分治现状，你就不可能跟中共达成任何的妥协。哎、嗯，所以在现在当下台海形势紧张的时候，我们要有一个就是怎么说叫冷静的对未来事态发展的一种清醒的认识。我觉得红林兄你们的节目呢，就是从历史上往前倒，倒推中共去试图从历史中去发现问题，找到问题。我觉得这个思路非常好，只有这样子。我们才能帮助我们身边的朋友们去认识中共到底是怎么想的。其实我们可以这么反过来说，台海形势严重到现在要进入军事冲突。四九年到五零年，实际上就是已经准备是攻台的。那么现在呢，也同样又回到了一九四九的这个大风大浪了，要引发大规模的军事冲突。咱们说，如果美国和包括日本、澳洲在内的，它是有地缘政治影响的；还有一些没有地缘政治影响的北约的军事盟友。近期来，英国、法国、德国都来参加军事演习了。好，大家都来帮手了。打赢了这场仗，见好就收。它可以帮助台湾阻断甚至战胜中共军队武力夺取台湾的行为
，但他绝对不会帮着国军在浙江、福建去登陆，还实现蒋先总统的什么三民主义、统一大陆的梦想，不可能的啊！即便是台湾和自由世界仗打赢了，美国呢肯定是希望什么？又回到两岸分治现状的。就是说，最后这个事儿统一不统一，是假统一乙还是乙统一甲？你们自己两国国民坐下来自己谈。我说呀，对中共了解不深，中共到底是什么心态呢？对于中共来说，这三条路线，实际上就一条：维持两岸分治现状，等于承认台湾独立。只要台湾不是中共统治的，你就是独立的，这是他的内心的深刻的想法。所以我们要看的就是，即便是中共对于台湾问题处理的态度上最为温和的时代，您刚才提到了，比如说，比如说邓小平、江泽民和这个胡锦涛时代，即便是那个时代，你会发现他依然有一句措辞，叫做“台湾依然是神圣的领土，是不可分割的一部分”。所以咱们这里开玩笑哈，后面说什么叫神圣啊？过去啊，就是有信仰的，就供菩萨嘛，供妈祖嘛，是不是？摆上香案，供上那那那个什么水果，那叫神圣。那没有信仰的什么呢？中国人喜欢供祖先，那也要毕恭毕敬的，那叫做神圣。你从来没听说过中共说广东省是神圣的，广东省，上海是神圣的城市，没有吧？嗯。所以呢，领土啊，不可分割呀，这几个词是次要的，是可以牺牲掉的。那么什么是神圣呢？咱们反过来想，九九年江泽民跟俄罗斯签订议定书，放弃了一百多万平方公里，台湾多大？三万多平方公里，对吧？那相当于三十个台湾省啊，难道那一百万不是领土了吗？就可以分割了吗？所以关键，咱们看中共，你就要认识“神圣”这二字，这神圣是他不能牺牲掉、不能做交换的。所以台湾问题归根到底是一个政治问题，为什么呢？因为它关系到中国共产党的。政权合法性，你听他宣传说中国人民选择了中国共产党，实际上中国人民选择他有选票吗？他他一张张当年选出来的是谁啊？是中华民国政府。中国共产党一九四九年是篡政，是土匪进城篡权，所以你知道中共有有点什么？他都是拿出来宣传自己，我是皇统啊，正统啊，是啊，我的伟文化多伟大，我多少遗产呢？唯独他为什么不大张旗鼓宣传自己的故宫博物院呢？<笑>是吧？因为真正的宝贝都在台湾的、啊，真正的中华文化传承、皇权的传承在台北故宫博物院。这个、北京拿出来的都是什么碗、杯子，啊，台北拿出来的是大鼎、器，那都是祭天、祭地、祭神的，那是皇权的承传。啊，当然说现在台湾朋友也许不在乎了，因为民主社会了嘛，是吧？但是中共那边很在乎啊。特别是现在的领导人啊，习总，他又跟毛泽东一样的，封建皇权思想很深重。他国土再大，钱再多，经济再发达，他心虚。政权从一九四九年到现在，他没有确立他是合法的，民众没有拿过选票选过他。所以，首先他就，咱们就跟朋友们先说清楚啊，今天咱们做这个节目嘛。嗯，红林兄他想从历史上来看清楚这问题，所以我们实际上是把这个抽出来先看。台湾问题就不是领土问题，也不是不可分割的问题。对于中共政权来说，只要中共它能生存，它什么都能交易，什么都能割舍。但是台湾是神圣的，因为它是法统。啊，一九四九年的战争并没有结束。从历史来看，一山不容二虎，一国不容二军。所以我觉得台湾朋友挺幸运的啊，一不小心就当了中国的祖宗，当中共的祖宗了，是吧？成了神圣了，啊，呃，现在我们就回到刚才红林兄的这个问题，说讲讲这个历史，啊，就是咱们先说，就对于中共来说，没有两岸共存的现状，就请记住这句话：只要两岸不统一，就是等于台湾独立，啊，永远有借口来打你。呃，也正因为包括美国在内，很多人看不透这个问题，所以台湾在历史上，咱们说是困难重重。在国际上，就在这些年，自己的地位啊，国际地位就像过山车一样，上上下下，上上下下，对不对？从蒋先总统开始，一直到后来的这个叫《中美共同防御条约》的撤掉，对吧？到这个结束戡乱时期，到后来从这个啊李登辉总统到陈水扁总统，到后来啊，都他是整一个自己在发展壮大，实际上他整个的地位一直在上上下下，上上下下。在国际的大潮中波荡，在麦克阿瑟时代
认清中共的邪恶本质，认清共产主义最终就是要统治世界的这种终极目标。所以那个时候的美国，至少他们在战略运作方面是重视台湾的。所以大家特别要清楚，当我们回忆起毛泽东时代对台湾的问题的时候，我们要记住那个时代的美国元帅麦克阿瑟，他处理台湾问题五项原则第三条，必须保证。呃，台湾在不受中共势力影响的政党治理之下，这一条可以说是包括美国后来他们政客淡化的一条，也就是说，他们的这个台湾关系法，这些维持两岸分治的现状，如果没有把握麦克阿瑟的这一条，就会给什么？给中共可乘之机。他觉得，哎，统战有希望了，军事冒险、政治冒险有希。公台的可能就更增大了，反而会给台湾带来巨大的这个灾难。呃，上次节目中我也说过，刚才跟洪林兄也探讨过这个问题。简单说了一句，我想再重复一下我的一个观点啊，就是说，对国际上来说，台湾，台湾的政党自己是什么颜色不重要，偏爱什么颜色才要命。哎，咱们再仔细点说，就是你是蓝的还是绿的？你都有自己的执政之路，你都有自己的生存之道，但是你要是偏爱对岸的红色，那么你有生存之道，台湾就没有了生存之路。啊，所以我想的，在咱们谈这个中共对台湾处理的不同的态度、态度不同的历史阶段的这种之前呢，我想咱们先把这个大的一个前提说一下，我觉得这样可能会方便大家去理解。中共各代领导人对台湾不同政策、不同战略，最后归根结底还是我说那条：把台湾人当祖宗供起来，很神圣啊，因为有关他的政权、执政的安全。对，我想江峰老师刚刚提到的部分蛮重要，因为这个前提的梳理的确会让这个历史的脉络的部分会更清楚知道。尤其我想刚刚一语点破，嗯，很多时候台湾还是说维持现状。我觉得过去我们在民调上维持现状，到目前为止可能都要保有很高的民调的比例。嗯，很抱歉，江木老师直接戳破你说维持现状是中共不会容许的，因为这代表就是一个分治，代表就是还有还保有我们以前会讲这个斩草要除根啊。简单的讲，中华民国或者生活在台湾这片土地的人，那个就是他要赶快刨除的根。否则就有这个反扑他的力势力哦，不然也不会有我们正经最前线还在这边做。那当然，这个呃，回去到刚刚提到的这个毛泽东的部分，接下来当然我们在谈到的会是邓小平哦。邓小平当呃，从啊、呃、我们过往的这些台湾的记忆里面。感觉，但他还是较为友善啊。毕竟他是最早谈到说，哎，我们不排斥可以来合同，我们可以和平统一啊，我们可以来谈。那只要经济搞好，黑猫白猫都无所谓。哇，他有太多这种经典语句哦。而且这特别的部分，他跟这个啊、呃，台湾我们的蒋经国啊、呃，这个总统。啊，基本上来讲，过去又曾经是同学，所以就有许多的一些相对一些纠葛。大家认为说，呃、为什么这个邓小平他开始变得有感觉是较为柔软的这种姿态？这个背后到底有什么样不同？这个部分我们也请教一下江峰老师。你是现在提到了邓小平时代，其实邓小平时代他的政策啊，他的很多的这些原则，实际上是来自于毛泽东时代的历练。嗯，邓小平在毛泽东时代是受过大苦的。对啊，他的孩子在文革当中自己腿都摔断了嘛。他自己到江西这个南昌拖拉机厂下去的时候挨整的时候，他当时就一条叫什么？毛泽东把他叫回来，一九七三年把他叫回来的时候，说小平啊，你受苦了。邓小平说：“你这点怎么熬过来？”邓小平说：“等待。”他说了两个字：“等待。”所以这“等待”二字也充分了反映了邓小平后来对待台湾问题的处理。所以，我们先再把邓小平的事情先给他搁到一边去。我们回头说说他的这个老领导毛泽东，是毛泽东时代是在早期呢，解放台湾呢，他不是一个重要的一个政治人物，而是一项军事人物。因为当时呢，在一九四九年底到一九五零年初的时候，面对中共前面有几大方向战略方向，第一个就是大西北要去解放新疆，后来咱们倒是和所谓要和平解放了，一个是大西南。第三个是四野一路南下要解放海南岛，第四个才是东边的台湾岛。这个整个的战略呢，不
不是说他不看不中台湾的军事战略目标，而是当时台湾的蒋介石总统在台湾已经部署了在西北、西南和华南的全面反攻，所以面对蒋介石先蒋先总统在四面环攻的这种策略呢，他必须什么各个击破，最后才把注意力放到台湾上。实际上，在攻打台湾之前呢，毛泽东是犯了所谓叫什么叫轻敌吧？怎么说吧？叫轻敌。他想呢，当时如果说台湾岛太远，咱们解决个新的近一点的一个金门岛，是不是可以呢？当时他做出了尝试。咱们知道是在一九四九年的十月份，对吧？如果没记错，十月二十四号，当时的古宁头战役，叫古宁头，这是在台湾方面叫台古宁头大捷嘛。当时古宁头战役打起来以后呢，这个。他们最没有考虑到的就是一个潮汐的问题，即便在厦门和金门岛这么近的一个海域，渡海作战会遇到很多现实的问题，在没有现代化的海军、现代化的空军的这个装备之下呢，你去进行渡海战役是不行的，这跟原来他完成的渡江战役是完全不一样的。所以后来古宁头惨败之后，他们在打海南岛，五零年的三月份，过完年，因为当时就没那么冷了嘛，这个潮汐比较稳定的打海南岛。打海南之前，打海南的四野的部队到厦门去，听三野的同志们给他们介绍为什么打台湾、打金门打不下来呢？他们当时有一条，说我们不懂啊，渡海作战，我们以为啊，国民党的大军舰不可怕，我们小船一靠过去，大船的那个波浪就把我们冲开了，我们呢就在小艇上向大舰扔手榴弹，就把他们给消灭了。哎，他们当时叫做叫随波逐流战略。后来他们跟这个四野的同志说：“哎呀，这个随波逐流要不得呀，真打起来要不得呀。<笑>”所以后来打台湾岛的时候呢，这中共的军队呢已经初步的装备了一些叫机帆船，就是机动的一些机帆船啊，渡海比较相对来说的抗打能力会很强。就是说这么一个例子，说明什么呢？当时毛泽东的战略是有顾虑。渡海战略有顾虑，但还是军事行动来解决的一个方向。他当时最有信心的一个就是什么？就是美国人。美国人当时的杜鲁，杜鲁门政府对台湾呢是一个采用了一种就是怎么一种放弃的一种一种战略，你知道吧？就是他认为呢，毛泽东认为就是中国人民革命力量越强大，越坚决，美帝国主义进行直接军事干涉的可能性就越小。这就是他当时的一个判断，哎，也请朋友们记住这一条哈。四九年，也就是七十年前，中共的考量因素，也是历届中共政权考量的因素，一直到今天的习近平，他的政权考量的主要因素就是这条。他认为自己的努力越大，美国人干涉的力量决心就会越小。所以我们理解为什么中共会花花那么多钱，在台湾本岛建立大量的红媒，替他去做宣传，吓唬台湾人。剥夺他们的抵抗意志，在台湾，在本，在大陆，他们什么呢？激发爱国所谓爱国主义情绪，搞民族主义情绪的渲染，让他们所谓的激发他们人民的斗志，都是为了这一条。就是到习近平自己的话来说，中国人民现在是组织起来了，是惹不起的，惹翻了是不好办的。这句话就是相对于美帝国主义是否能够，所以要直接干涉美中国，干涉中共的这个台湾的这个。武统的这种战略，从四九年开始，毛泽东的这种考虑到现在，习近平依然考虑。所以你不要看他有多少吨位的军舰，有多少能用不好用的所谓隐形第五代战机，那些都是虚的，因为他的所有的军事力量配属，没有真正的放到现代军事的这个层面上，而是适合台湾打的。咱们继续回到这个台湾的这个问题，你看哈，一直到了第二次台海战役的时候。台海危第二次台海危机，江泽民当时不是往台湾发射导弹吗？当时美国人就做出强硬反应，三三个航空母舰进入台湾近海，从香港准备是绕绕北上进入台湾海峡的。所以呢，当时江泽民就问当时的国防部长石浩田，说美国人真正出手帮助台湾的几率有多少？石浩田说百分之七十，也就换句话说，当时中共的整体判断还留了百分之三十。美国不可能真正动手，就算这百分之七十，中共已经把第二次台海危机危机就主动结束了，没有进一步的采取行动。那一次
，中共是真要动手，因为他们在整个的福建、浙江前线准备了十万英雄金。不，这个就英雄金呢，在大陆就是就是中共军队就是等于叫就是裹尸布，就准备要死掉十万人的，啊，十万英雄金都准备好了，是准备做出这种发动进攻的。结果你看，也是因为美国干涉的因素，导致了。第二次台海危机呢，啊，就是，这不就溃散了。所以在习近平现在军事战略当中，他什么发展中程导弹呢？发展核潜艇啊，他不是全战略的需求，他不是为了渡海作战进行的准备。在中午刚才说了，依然无法面对全球军事投射标准这种标准建立的美国的军事力量，还有相应的高科技的水平，还有整体的国际资源水平的把握。所以呢，当年毛泽东要美国。担心美国出手，今天的习近平也一样，最大的顾虑就是美国的出手。那么当年毛泽东想到一个什么办法呢？就是苏联是解决问题的关键，他请求苏联帮忙。一九四一九四五年的五月，像您刚才说的，那时候的中共就已经是，呃，一九四九年五月，他已经是派自己的这个一个刘少奇啊，当时的这个算是党第二把手吧，就派的中共代表团去了苏联。主要就是谈请苏联帮忙，这个渡海入侵台湾的问题，但是斯大林给拒绝了。啊，后来这个刘少奇呢，在给斯大林的信里面呢，就请苏联，你要是不能够直接出空军、海军，你能不能够出一部分装备，然后来帮助我们培训？要莫斯科在。一年内，就是您刚才说的五零年，一九五零年，作为一个重要的一个军事实现这个解放台湾的一个目标，他在一年内训练一千名空军人员，然后呢，提供大概一百到两百架战斗机，四十架轰炸机。刘少奇拜访斯大林后，斯大林明确就说明了，这个苏联可以考虑这些请求，这是在四九年。但是后来呢，整个情况又变了，啊，斯大林明确表示说，这样做的结果会引起美国的介入，诱发苏美苏之间的冲突和战争，这下中共就傻了。那么中间到底发生了什么事情？就是刚才我说的，麦克阿瑟，苏联这么做的判断是因为当时的杜鲁门政府表示了对于台湾的一个不介入，放弃了中华民国政府。那么后来呢？麦克阿瑟作为远东的司令、远东的统帅，他认为台湾作为美国国土安全、太平洋安全，现在叫第一岛链的关键位置，是绝对不能放弃的。所以当时苏联他找了这个斯大林，找了他的军事元帅们一起坐下来商量这个事儿到底怎么办，要不要出手帮中共？大家很明确说，了解美国民主体制的这些人说，美国的白宫他只是政策的一方面。但是美国在这种战略决策之外，有它全盘的战略部署，它的军事部署是由前线的最高指挥首脑，所以他们对麦克阿瑟提出来对台湾的五项原则呢，非常顾忌，对毛泽东说我们不能帮这个忙。后来咱们知道毛泽东不是去了这个，去了苏联一次吗？啊，一九四九年底到一九五零年的初，啊，在那边待了三个月，那三个月里面呢。斯大林就很委婉的告诉他：“这个忙我们不能帮。”因此呢，就等于说是可以打消了毛泽东在一九五零年，这个后来他进行过一次军事冒险，就我刚才说的古宁头，啊，一九四九年的十月二十五号打了古宁头，是做军事冒险。我看一看，我不要苏联的帮助能不能做，结果完全失败。就连到金厦门到金门这么近的这个海，他都渡不过去。你别说渡台湾岛了，根本不可能。所以他更加倚仗苏联人的帮助，但是苏联的态度导致了他全面放弃了对台湾的这个军事企图。当然了，最重要的一个国际关系的一个变化，后来我们大家都知道了啊，就是朝鲜战争的爆发。啊，一九五零年六月朝鲜战争爆发之后呢，中共做出了所谓叫抗美援朝的决定，那么就杜鲁门政府也没有办法继续执行他原来的放弃台湾啊。绥靖亚洲的共产主义渗透的这么一个原则了。原来他的这个工作，他的战略重点在欧洲嘛，在希腊，在阿拉阿尔巴尼亚，在很多地方都阻挡共产主义的渗透。但是在亚洲他是放任的，所以这次他不行了，那派出这个所谓叫第七舰队，这个阻挡了这个台湾海峡。所以
，毛泽东之后的这个对台的这条路线呢，由军事，刚才说最早的军事斗争，转为了政治斗争，这是这么来的。从毛泽东时代到邓小平时代，整个中国的国际关系现状，国内的社会经济和政治体制没有太大的变化，他对台湾是没有能力展开新的举动的，因此。在进入了邓小平时代，就是您刚才提到了邓小平时代的时候呢，他去美国，就像他当年，毛泽东问他，一九七三年问他，你从江西回来这么多年你怎么过来？他说，等待。所以对台湾问题呢，他在美国的时候呢，最重要的表态就是，等待。他说我们没有具体的时间表，我们有的是耐心，就是把这个问题就从这个战略的角度给它缓和掉了。否则，中美两家走不到一起去。所以呢，我们理解的这一点呢，就可以，可以更好的理解邓小平时代，虽然有了所谓绥靖的一个表现啊，一些比较软化的态度，但实际上啊，骨子里是没有变化的。所以我们可以看得出，第二次台海危机为什么会爆发？江泽民时代，当他的这个导弹系统有所改进的时候。在世界经济的舞台上有所展现的时候，他已经开始表露出他对台湾的野心出来，藏不住了。好，我们回到邓小平的时代，在那个时代呢，他当然最著名的就是出访美国，啊，出访美国的这一次呢，实际上我给大家举一个小故事，你可能不少朋友也知道，这小故事是什么呢？咱们从侧面看看，当时中共对于台湾问题上，把美国。存在的因素，他考虑到有多重。当时国务院副总理叫耿彪，就是现在习近平当时的他当他的这个军委秘书，当他的秘书，就这位国务院副总理耿彪，也是一位呃老牌的中共军头了啊。他当时就负责邓小平的在美的这整个出行的保安工作，具体执行的是后来的文革之后的第一任公安部长陶四军。当时请的谁呢？请的是美国的黑社会，华人黑社会，负责的邓小平的安危，所以这是个很有意思的一个事情。这个大家知道，这个现在中共在北京每年开的这个两会，政协政协会议里面有八大花瓶党，红门职工堂的司徒司徒美登，啊，他呢当时这个在，在美国他有多大的势力哈？他的秘书。就是后来的富兰克林·罗斯福，他他请的那个法律顾问不是秘书，法律顾问他的律师，就是罗斯福，啊，领导美国打赢了第二次世界大战的这个罗斯福总统，所以可想而知，当时的华人黑社会在美国的影响力是非常大的，啊，所以整个邓小平出访美国的前后啊，因为他当时台湾怕蒋介石这边，呃，就就是。就是国民这中华民国政府这边对他不利嘛<笑>，他就找这个人来给他做保驾，做做做做这个保镖，所以从这个事情可以看出来，在中共踏上美国领土的那一刻，你是无法想象到，当年中共是多么的弱，在国际关系上是多么的弱。如果没有美国在世界格局上有打赢冷战、对付苏联的这种利益需求，中共是绝对不会。被捧到舞台上来的，就是这么一个格局。所以呢，我想呢，为什么说到这段历史，也是想告诉朋友们，现在有很多的一些评论呐、啊、媒体啊，介绍出什么呢？啊，呃，台湾一买军火，就是哦，找美爹帮忙了啊，美爹啦，怎么怎么？他是故意的是什么呢？他就要制造一种矛盾，告诉你，美国在这方面只是为了一种利益的存在，而对。台湾关系、台湾问题的解决上是不起什么作用的，然后再通过中共的具有多大的军事力量，可以打击、拒绝美国的军事援助，来达到同样的目的，就是弱化美国因素在解决台湾问题上的存在。啊，所以呢，咱们刚才说的，这是是政协的第二大党啊，自工党，实际上就是当年孙中山加入的这个，他是叫红棍嘛，是不是？红门自工党嘛，他担任红棍嘛。志工堂就是来自于啊旧金山的一个黑社会组织，啊，在美国呼风唤雨，能够保卫当时的中共的领袖邓小平出访美国，保证他的安全，啊，所以说美国人的态度对于和平解决台湾问题
是至关重要的。那么当时邓小平去了美国以后，争议的重点就是什么？就是当年美国国务卿万斯提出来的一个：中共是否会放弃武力收复台湾？你们要不要再次做出这种承诺？美国人认为，就是要想解决台湾问题，中共必须要做出承诺，不使用武力。否则就没有办法进行维持分治的现状，啊，那么他们认为这才是台湾和平的一个保证。那么邓小平是怎么说的呢？他说：“中共希望以和平的方式解决台湾问题。”他说：“但是台湾不跟我们谈怎么办？”他把球踢到台湾这边来，对吧？因为当时从美国方面来了解的情况也是的，台湾没有放弃。是不是、啊？当时的整个的国民政府是没有放弃的三民主义，光光复大陆嘛，说我的这个统一中国嘛，他是没有放弃这个战略的，是吧？那么他说台湾不跟我们谈怎么办？所以说，武力统一是台湾当局拒绝谈判的最后保障。他把这个球踢到台湾这边来了，然后马上就表表表表表达说，我们自己是个什么态度呢？我们。很有耐心，而我们力求用和平方式去解决，但是没有一个时间表，这是很复杂的问题。我们很有耐心，就是这样子。所以，这个斗志，我们看到，中共的在他所谓的第二代领导人，从邓小平到江泽民到胡锦涛开始，建立了这种啊后来的一国两制，啊还有包括像什么两岸一家亲这种说法。都来自于这个时代，啊，都来自于这个时代。那么，在习近平在六中全会之后啊，他搞了一个呃，中共的这个历史决议，第三次历史决议，党的这个第三次历史决议里面呢，实际上在弱化邓小平、江泽民、胡锦涛的这个第二代领导。啊，也就是说呢，邓小平、胡锦涛、江泽民，他们当时即便是那样的一些。软化的态度，在习近平时代呢，已经不好用了。啊，这是我想对他们从邓时代到江时代，一直到胡时代吧，这一个一个总的一个评论啊。包括到胡锦涛时代呢，就是呃，在十八大政治报告中啊，我知道后来是在这个就是交位交给习近平之之之前，胡锦涛最大的一个。工作一个就是一个，就是反对分裂法嘛，反对分裂法，还有一个就是提出来九二共识，那是唯一的一次出现九二共识。胡锦涛时代出现九二共识，并不等于中共认可九二共识，原因很简单，就是我刚才咱们谈话中刚开始的一条，就是这样的。九二共识的关键就是什么？一个中国各自表述，台湾方面不愿意放弃我对中国这种法统的。哎，一种具有的这种权利，也不放弃对中国整个大陆的这种领土的一种拥有的权利。他认为，一个中国应该由我们台湾方面来说，但是这种来说就违背了中共所谓叫做，呃，两岸问题，只要是分治，就等于是台独这么一种态度。所以，九二共识在中国那里从来都没有存在过。是刚,刚老师其实提到的部分，不管是江泽民、江八点啦，胡锦涛的一个中国的原则，他们在提到这部分，我看起来就开始也嗯比较了解台湾的民众哦，因为过往当他们会说台湾民众什么爱钱、怕死啊等等，我们看起来就会有所谓的对官方更硬、对民众更软，所以当时我们的确造就了两岸在甚至在经济上的比较多的互动，这个是不是也是在这段期间我们谈到江泽民、胡锦涛里面非常重要的一些改变呢？对。是，当时正好是整个中国大陆经济发展的一个一个阶段，在这时候，他们寻求发展是他们的一个主线。他们坚信，从邓小平时代开始，邓小平就说了嘛，纵观历史，只要是跟美国关系好的，都发了嘛，都富了起来了。所以他希望的是什么呢？解决台湾问题一个前途，有个前提，就是毛泽东当时没有解决的问题，就是没有强大的一个海军空军的问题，因此他才去向苏联去求助。现在他如果认为自己已经有机会、有能力去发展自己强大的海军、空军之后，他认为就可以拥有去解决台湾问题的主动权了，啊！但是呢，还是回到那问题，不管上经济上的些利好，很民间上的交流再多，咱们就说民间交流。如果台湾的朋友如果还有印象的话，大家不知道还记得千岛湖
事件吗？嗯，是千岛湖案件，那个实际上就是在两岸关系发展出现了两岸双通两这个就是叫什么？就是等于非常交好的一段一段时间吧，民间交好的一段时间，刚刚准备顺利的发展下去的时候，出现了千岛湖的事件。所以千岛湖案件可以说让台湾人第一次清醒的意识到，如果我们跟对方去打交道，对方会给我们带来什么。嗯啊，那不仅是那一场灾难，如果它仅仅是一个刑事犯罪的话呢，恐怕大家的思考都不会这么深，而是这个，而是这个刑事案件呢发生之后，中共处理这个刑事案件暴露出来的各种的黑暗，对吧？当时台湾民众就觉得什么是民主社会，什么是独裁社会，那就看看的是非常清楚了。所以我说，觉得天岛湖案件可以看得出来，实际上中共的整个的。体制和它的本质呢，从一九四九年到后来是没有任何变化的。大家不能为表面上的一些表象所所影响。就像刚才他说九二共识吧，中共来说没有没有任九没有过九二共识。什么叫各自表达呀？是吧？你认为的两岸，中共认为两岸关系，刚才说了，两岸分治的现状就是台独，它只有存在一条两岸关系。台湾问题解决只有一条，就是中共领导的统一事业的完成。如果朋友们还有人认为可以在呃两岸磋商的情况下完成统一事业，甚至九二共识由由中华民国政府去主导一个统一事业，或者是互相认可的事业的完成，是不可能的。怎么能存在台湾方面去解释一个中国呢？那是犯了刚才说的中共的神圣不可侵犯里面的神圣的含义，就是、说违背了中共执政合法性的问题了。所以我们不要为后来的一些小的一些民间的往来带来啊，就让自己就错失对整体形态趋势发展的一个判断。嗯，其实后来像自由行啊，很多的这些给台湾带来的呃经济和影响，负面影响几乎是共同存在的。嗯，这点大家都看到了。而且中共现在是给就给，不给说拿走就拿走。台湾如果在这种情况下。跟中共走到一起，他们总有一天就会跟香港一样的，说给你是施舍给你，说拿走也就一夜之间就拿走。我想江梦老师刚刚提到，真的是我们在最近台湾有许多开始慢慢感到的反思哦，甚至有很多台商现在面临到可能想要回来，这个资金撤不回来了，呃，这样的事情真的非常的多。这个我想呃不是危言耸听。最后就回到啊、呃，这个习近平，习近平当然有人会说哇，他这个非常棒，带领中国这个让全世界哦。终于这个不能这个看清中国，即便是引起这么多挑战，那就代表其他人看不得中国好。但也有人说，哎呀，感谢习近平这个猪队友，因为为什么？要不是他，大家没有办法这么清晰的认清楚啊，中国共产党的一个本质哦。到底习近平现在的整个他在整个领导中共中国的这些状况，当然更重要的是，那台湾呢，有什么给台湾的建议？台湾人面对这样子的一个。中共政权，我们应该做什么对应呢？我们也请教一下江峰老师。那、嗯、么最近呢，肯定就是先说到中共的十九届六中全会通过的，刚才提到就是那个第三次历史决议了，对吧？这个历史决议呢，实际上是在台湾问题上是有，呃、嗯，重点提到的，是有重点提到的。那么习近平在这里呢，是所谓说他已经提出了说叫呃一系列重要理念、重大政策啊，都是亲自指挥、嗯、亲自部署嘛。啊，喧嚣这个领袖的这个形象，呃，我们会注意到他里面呢，就把过去的几任呢，呃，他们的一些说法呢，又罗列了一遍。但是不管他说到了两岸一家亲也好啊，啊，是一国两制也好啊，他一定会出现刚才我说的那个，就是这个神圣的问题，就是叫他是解决台湾问题，实现祖国完全统一，是党矢志不移的历史任务。问题就出在这一句话上。换句话说，不管二十大是否是习近平继续执政，还是换一任中共的领导人，还是习近平继续往下走，既然这个党还在，那么这个党矢志不渝的历史任务就存在，只不过变化方式而已，一定会去解决台湾问题。那么解决台湾问题，刚才又说了，即便是和平分治的状态，他都认为你是台独的状态，所以只有一个选择选项就是。到所谓要他们说的统一，那么这个统一又不能够在所谓九二共识之下，以台湾以中华民国为主体去和平的对等去谈，那么只有什么呢
，只有他们一家人说了算。我想台湾人是没有人会答应这一条的，是吧？我记得在六十年代文化大革命的时候，你看那些那些中国大陆那些孩子，当时他们自己都在受苦，吃不饱饭呢，还说了我们要努力去什么解放台湾。啊，让台湾人民度过上跟我们一样的美好生活，对不对？这个东西到现在还是这么去，还是这么去说的，还要这样子去跟台湾的民众一起共同富裕呢。所以咱们知道了，只要是党矢志不渝的历史任务，就决定了不管谁来作为中共的党魁，谁来做他这个党的这个接班人，这一定是他重要的政治任务。他如果不接过这个棒，他就不能接过那个去做那个位，就不能接那个权。这是一个必然的一个政治的逻辑，所以我想呢，习近平即便不当，别人来当也会去做。那么习近平要去做，他甚至会把这个时间表提前，因为他咱们知道这段时间，刚才你也说叫猪队友嘛，是不是？做的这个事实在是太糟糕了，是吧？那挽挽回他的政治影响力，只有一条，他，咱们最近刚看这个澳门的习比华，是，对吧？是吧？一下就抓走了。把澳门，澳门没有任何的产业了，只有博彩业。它跟香港的金融啊、房地产呐、啊、国际贸易不一样的。澳门只要拿走了它的博彩业，打击它的博彩业，老百姓一下就惨了。这个这个地区，澳门地区的经济一下就完蛋了。这不是说，他只能做澳门这个，就说只能做这个博彩，因为澳门在过去的百年的这个发展殖民史上，他就这么走过来的，他只有这条道路能生存。啊，所以你看他打西西敏华也好，这个香港把他国安法把香港一棍子打翻也好，他这个人他做出所有的这个决断呢，是毁灭性的。他既然能对澳门、对香港、对所有、对新疆能够进行毁灭性打击，他为什么不会对台湾进行毁灭性打击呢？而且他也度过了邓小平、江泽民、胡锦涛的怀柔时代，怀柔时代是为了中国共产党。积存自己能打台湾的军事本钱，当他认为自己具备了这种军事本钱的时候，他就会敢做更大的军事冒险。而在这种军事冒险的制约他的几乎唯一的因素，就是美国的存在，就是美国的存在。但是话又说回来了，美国的存在，刚才为什么说麦克阿瑟的五项原则的第三条？他希望就是我我美国。去保卫台湾，保卫台湾的目的是什么？希望台湾成为第一岛链中不可冲破的那一环节，成为麦克阿瑟口中的不沉的航空母舰。但一旦这艘航空母舰是由红色的政权来行使的时候，美国人就不会再要这艘航空母舰。所以呢，我觉得归根到底又回到了台湾人民的抵抗意志和他们对前途自己是否真心关心自己。和自己子孙后代的前途的这个考虑是否周全，和他们的抵抗意志之上，你没有这种抵抗意志，你如果对中共认识不清的话，美国保卫你的意志也就在下降。所以我觉得这看待习近平之后的这个整个的台湾的现状呢，我觉得可以用这样的一个说法来做总结。另外，在呃美国方面呢，我们知道前段时间关于美国现在的白宫是否是。继续采用战略模糊，这个态度上大家也在有一些争执。那么战略模糊，刚才实际上从这个历史上来看，即便是毛泽东时代、杜鲁门时期对台湾的战略模糊，就会直接导致毛泽东的军事冒险的这种欲望增强。到邓小平时代也是这样子的，也是这样子的。所以为什么当时的台湾关系法呀，保障了台湾的一个安危呢？就是这样，美国明确的甩出了自己的一个态度，甩出了自己态度。而在后来的整个的外交关系的这个实践当中啊，由后来的呃六个保证对中共的一个八一七公告进行了弥补和对衡抗衡，所以美国一直在明面上迎接着中共的强大，希望他对国际社会做出应有的贡献和负出他的责任。同时，也小心翼翼地保护着台湾的安全，也保护着台湾的民主继继续行，这就是美国当时的一个态度。那么到现在呢，台湾自身的努力，让自己建设成了一个世界上少有的一个充满了政治智慧的、充满了
经济繁荣能力的一个民主社会了。它已经充分的具备了这个迎接和欢迎国际民主大家庭的这么一个准备了。在这种情况下，美国捍卫台湾的意志将更加坚定，而同时，因为你的民主社会的建立，而使得你台湾社会整个的就跟中共的独裁集权越离越远。大家应该理解我这个意思。即使当时在中中华民国，在国民国民政府时代，国民党统治时期，他有很大程度也是一种集权主义。集权主义，这威权主义对待中共的独裁和中共的共产主义的时候，他们彼此都认为自己有一些在民族主义方面是可以有碰头的地方。但现在台湾基本上根本就没有这种可能了。啊，民主社会与独裁社会，啊。资本主义与共产主义，它永远是水火不相容的。在这种情况下呢，越走越远。这个不是说台湾就要独立，而是台湾顺应了国际发展的潮流，走到了国际发展的趋势当中。而中共始终退步于国际形势的发展的之外，回绝于国际大家庭之外造成的这种风格，不是说台湾要独立于大陆。而是，大陆的共产主义要独立于全球国际格局当中，所以这就是我们对台湾问题的一个整体的一个看法。是，我想谢谢江峰老师、哦，因为刚我我觉得很深刻的部分是，呃、我们遇到许多的过去许多关系物台湾议题的朋友，真的都讲这句话，都说，请你们自己意志要坚定，最怕是内部自己搞不清楚谁是竞争对手，谁是敌人哦。那我觉得这不用玩了，我们常常。台湾的政党把彼此当敌人，要杀到这个断头。然后对于中共这个很明显的，刚呃，我觉得今天听完江木大哥啊、呃、所提到的，不应该很清楚知道说这个他是不会改变的 DNA 的。嗯，即便是维持现状，基本上对他来讲都是不容接受的。他只是在等机会而已。现在跟你哈拉一下，但他找机会还是必须要来收服你哦。所以，呃，这就你如果不了解这样的状况，不知道谁对你是虎视眈眈，还保有你只要不跟他吵架，他就不会来打你。这是一个。如果今天看完这一集，你还没有觉悟，我觉得，嗯，当然我们要继续再努力了。嗯。中南京军区的一个副司令员叫王小红，是他这个中将吧？好像是他当时提出叫七十二小时收复台湾嘛？嗯，是啊，七十二小时还是若干个几天打下台湾这么一种说法。虽然大家有一方面觉得他很张狂、很狂妄，但实际上他透露了一个思想。实际上，对于中共来说，他认为自己的军队在多少个小时内收复台湾，他认为自己是不具备这个战力的，这个战斗力啊。很多台湾的朋友或者很多外面的一些宣传都认为台湾。如何如何不精打，因为他没有战略纵深嘛。嗯啊，然后呢，这个呃，中共军队如何如何的强大？他强大在哪里？第一，他的所谓叫中程导弹，啊，他所谓的空军轰炸，如此说这是覆盖吧，第一时间覆盖。但是大家一定不要忽略，他想攻占台湾，必须要渡海，嗯，必须要登岛，这是他不可跨越的一条，几乎是不可跨越的一条，因为台湾这里，大家看看自己的这个海岸线，能登陆的地方不多的。嗯，那么。在这种情况下，其实上它是无法实现真正的登岛的。关键就在于第一波的打击覆盖之后，台湾的民心动向如何？如果这时候台湾突然总统府上竖起一面白旗，说我们投降了，我们接受统一大业了，你说美国人怎么出军来帮你？嗯，对不对？那已经是人民，他认为是人民的意愿，人民的选择了嘛。所以大家一定要记得，中共只要美国人战略模糊。他就敢冒险，只要台湾人放下了抵抗的意志，他就更敢冒险。如果台湾岛内出现了一种分裂，这种分裂不仅是刚才说的，就是为了咱们政党之争打的头破血流。政党之争打头破血流，我觉得是正常的。在任何民主社会，在美国你现在都一样头破血流啊，对不对？没有关系，那是为了国家怎么样走更好的路。但是在抵抗上，当你有个巨大的外敌拿着刀站在你门口的时候，你们俩为了锅碗瓢盆，谁多吃一碗饭，谁少吃一个菜的时候去争，你们不要忘了门口还有拿着杀猪刀，在那里站着的一个凶手，这才是关键，这才是重要。希望大家看到这一点，共同对敌，啊，只有美国的意志坚定了，台湾人民的意志坚定了，中共对台湾的伤害就会最少。
我想这很重要，真的天助自助了。我们希望台湾人民尽快，当然在某些共同利益上形成一样的一些价值哦。这个我想也是我们节目希望能达到的效果。其实我我蛮敬佩江峰老师的部分，也在我们集体之下在准备连线的过程当中，你明显的知道他就是一个嗯正面、乐观、开朗的。我一直觉得解决这议题，我知道我们有时候听完这题目，大家又开始皱眉头了，有些人可能就有焦虑的。我还是觉得乐观一点，我我们相信。信，假以时日，我们一定有机会把我们这样共同想啊想法的人聚集在一起，来作为我们期待的方向改变。我觉得这是每个人很多人可能觉得是人生自我实现一个重要的事情了、啊。也许有人觉得我们很傻，但我们觉得讲我们至少觉得该讲的，做自己该做的事，至少每天晚上睡得心安理得、啊。那这部分，我想我们就一起来共勉。那当然，谢谢我们江峰老师哦。今天接受我们的这个连线，那我们希望未来有更多的机会可以邀请您来帮我们做更多的分析，让我们海内外的这些华人朋友、台湾的朋友，可以有更多的机会了解中国相关的一些议题哦。再次谢谢我们江峰老师，感谢您。嗯，江峰，谢谢正经最前线节目，也谢谢台湾的朋友们，台湾永远是世界之父。谢谢。